na kukaribisha msikilizaji wangu katika sehemu ya tatu msimu wa kwanza simulizi mshangao. Tena mshangao kweli kweli. Tuko tumeishia pale ambapo mtaalamu kuitwa agent kare kwa amemagiza apate muhudumu katika chumba namba 105 na namba muhudumu aje na shida inayohitaji ina msaada wake. Akasema na kurusha receiver ya simu kwenye kipachikio chake. Dakika kumi na moja mbele kengele iliyoko sebleni kaime mjulisha kwamba kuna mtu mlangoni liita kama mara mbili hivi. Haraka sana kaenda kufungua mlango. Harufu nzuri ya manukato ndio kitu cha kwanza kilichompokea kutoka kwa binti muhudumu aliyesimama pale mlangoni. Alikuwa ni binti mzuri wa Kiarabu. Naposema mzuri ni mzuri haswa tena haswa. Ni mrembo wa sura kama Pakistan kiacha uso pekee uonekane. Umbo lake ni katika yale maumbo ya Kiarabu yanayovutia sana ingawa alikuwa kavaa nguo ndefu ile kumemfunika kichwani akiwa na hijabu. Agent Kai alibabaishwa na uzuri ule mpaka akameza mate. Eh, baada ya kukubali uzuri ule aliokuwa nao binti huyo. Asalamu alaikum. Binti akasalimu kwa sauti ambayo mwanaume yote angeisikia angeleta shida maana iliongezewa na utundu wa kuongelewa kutokea kwa pua. <laughs> Waalaikum salam. Wala mla wataalo wa barakatu. Eh? Ikamlazimu Kai kurefusha salamu kwa sababu alizojua yeye mwenyewe huko akitabasamu. Ikamfanya binti naye pia kutabasama Ise hatari meno ya binti alikuwa ni meupe nyie, yenye kungaa na alikuwa mpanga vizuri kama kayapanga mwenyewe. Yakiundiwa na mwanya uliokuwa umefanya Kai eh kamando na jasusi wali ya juu kabisa. Mpiga moyo wake ghafla akamepokea damu katika hali ya tofauti kidogo na naitwa na, Shufania, Shufania Muhammad. Ni mwalimu wa hoteli katika vyumba vya koredo hili hapa uliopo kilipo chumba chako ambacho ni upande wa square A. Kama 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 unavyo sana ndio iva, nimeitikia wito wako bosi. Alijitambulisha binti kwa Kai akiwa anatumia Kiingereza ambacho mimi na wewe hatuna haja nacho. Asasa labda kama ikilazimu sana. Hebu tuanze tu msikilizaji. Hapo tulikuwa tumeishia katika sehemu ya pili. Ni pamoja katika sehemu ya tatu. Agent Kai mwite Kaich Matola ndo mtunzi wa simulizi tamu kweli kweli inayokwenda kwa jina la mshangao mshangao ni juu ya mshangao director wenu kutoka simulizi mix ndo ambaye kusimulia simulizi ya kijasusi kipelelezi na mapigano kutoka hapa simulizi mix naipata kupitia youtube channel ya simulizi mix lakini unakuwa unaipata kwa haraka zaidi bila kusubiri ndani ya smx app tena pamoja kujua nini kiliendelea katika mwendelezo wa simulizi tamu itwayo mshangao burudani inaendelea Asante sana mrembo naitwa Ramse Bronze nimetokea Marekani. Nimefurahi sana kukujua. Pita ndani tuongee kuna maelekezo kidogo nahitaji kukupa na wewe ukanisaidia. Samani kama nitakukera kwa ombi langu. Bila samani mrembo karibu. Akamejibu kai kwa kinamuonesha ishara ya mikono yote miwili kwamba yupo uhuru kuweza kufunguka kilicho anataka kuomba. Unaweza kunielekeza tukiwa hapa pa mlangoni. E samani sana lakini. Inawezekana tu lakini nembo naomba uniamini kwamba hakutakuwa na jambo lolote baya. Tafadhali naomba unipe nafasi tukaongea tukiwa tuko sebleni. Naweza nikakulipa juu ya hilo. Samani sana kaka naogopa sana kwa sababu lilishawahi kunitokea tatizo kwa mwanaume aliyekuwa ametoka katika nchi unayotoka wewe. Si kama napenda kuogopa. Akijitetea shufania utetezi wenye mashiko makubwa sana. Kwa hiyo kila mwanaume kutoka Marekani ameshuka thamani kwako kwa sababu tu ya mwanaume mmoja toka Marekani. Ajindika kamuuliza tena huko akiwa anaonyesha sura ya masikitiko kwa binti. Hapa si kama ni maisha thamani, ukweli na uoga mkubwa sana. Na nimeacha kabisa kuingia katika viumba hivi kukiwa kuna mtu mmoja hasa sasa mwanaume. Situ wa kutoka katika nchi inayotoka tu bari nchi zote zile mpendo wangu. Naomba ni kuamini lakini tafadhali naomba nithamini mimi binti wa Kiislamu na hitaji kuheshimiwa kama ninavyoheshimu watu wengine. Binti aliongea maneno hayo yaliyokuwa yamegusa moyo wa agent Kai mpaka kajiuliza huyo muuni wa kutoka nchi anayotoka alimfanyaje binti huyo mzuri kwa kuvutia namna hii? Akitamani ajue lakini aliona kwamba yalisha pita yo na atakuwa nafukua kabuli asiloweza kulifukia kwa namna yoyote ile. Pole sana, pole sana Shufania. Nafikiri ni jinsi gani ulikuwa umeumizwa na jambo lolote limetokea. Naomba msamao kwa niaba ya Wamarekani wote. Tafadhali pokea msamao wetu hususan wanaume wote wa Amerika. Kai aliongea kwa kiwana kutanisha viganja vya mikono yake akitaka kupiga magoti papo hapo Shufania Muhammad akamkamata mkono kumzuia na kumuonyesha ishara wapite ndani ya sebule wote wakaingia sebuleni karibu kitu kwenye sofa binti shufania kai akamemkaribisha kwenye sofa lililokuwa liko mbali mbali na sofa lilokuwa amekaa yeye huko akiwa anajaribu kumuonesha uso wa tabasamu ambapo kiukweli na ye alikuwa anajua kutumia uzuri alionao na taratibu binti aliondokewa na ule uoga 
akawa naingiwa na kuvutiwa na mtu aliyekuwa namuona mbele yake kwa macho yake mazuri yaliyokuwa namwangalia kwa kuibia ibia kana kwamba si mfanyakazi wa hoteli maana wafanyakazi wa kike wa hoteli asilimia tano walikuwa ni makauzu haswa <laughs> asante sana mimi mwenyeji kwa hiyo naye karibu Adamanda Hotel akajibu na wote wakawa wametoa kicheko kidogo unaonekana ni mwarabu niko sahihi akawa ameongea kai kuuliza baada ya sekunde 30 kupita Yasmini Mwarabu wa Selia ni mkimbizi ambaye tulihamia nchi miaka mitatu iliyopita na familia yangu kukimbia vita Selia. Alijibu shufani ya huko akiona jitahidi kukwepesha macho yake kuangaliana na macho ya Kaya ambaye anatokea katika nchi yenye tamaduni ya kimaongezi watu kuangaliana machoni muda wote wanapoongea labda itokee kitu kitu kingine. Pole sana kwa masaibu ayo. Asante sana. Katika kazi kama hii nifanyayo majaribu hayakosekani kaka yangu na ni changamoto kuu kwa kweli kwa kweli maana ndio upanga hili na hili tena katika ratiba na itaka yeye akasema tena agent kai na kujiweka vizuri kwenye sofa macho yake anajiuliza hivi anachokiona mbele ni cha ni chenyewe au ni nini akakoa kidogo kikozi cha kujilazimisha kisha akamemeza mate maana binti alikuwa kainamisha sura yake chini mkono wa kulia ukichezea bangili za urembo alizokuwa amezivaa katika mkono wake wa kushoto kwa kutumia vidole vyake vya mkono wa kulia um, kwanza napenda nitoe shukrani za dhati kwa kunikubalia kuingia katika hii sebure Najua dini nakataza kwa binti asiyekuwa ndugu wa damu wa mwanaume kuhusika kuwa na mwanamume katika chumba wakiwa wako wenyewe tu bila mtu mwingine. Kwa hili naomba unisamee sana na tumombe Mungu tutusamee kwa hilo kwa kosa hili. Alivunjwa kimada dakika mbili huko umetawala kizembe mle ndani kwa kuwa yeye kuzuba ndo kushangashangao uzuri wa binti wa Kiarabu aliyokuwa amekaa sofa na langaliana sofa aliyokuwa amekaa yeye. Aliponyamaza macho aligongana maana binti Mahamuda alinua macho yake yakagongana na agent Kai kisha vile vile alivyokuwa aliaondoa haraka sana na kuachia tabasamu mdogo usoni mwake akiwa na kitu ambacho hawakuwa nacho mabinti wengi wanapokuwa nakutana na agent Kai. Hii sauti ya huyu mwanaume amenivutia sana. Anaongea kwa sauti ambayo ni sauti ya ndoto zangu mimi. Alijiwazia shufani huko akiwa natamani ndani ya hisia zake aendelee tu kuwa mahala pale. Hivyo hakuongea kitu akainama tu kuangalia zulia zuri na rangi ya kijifu liko limetandikwa pale sebleni. Na mimi umepokea shukrani zangu kwa moyo mkunjofu wewe. Kama nilivyokuisha kujitambulisha kwako naitwa Ramse Bronze nipo hapa kwa Radampar katika shughuli fulani hivi muhimu katika ubalozi wa Marekani. Ni Marekani naishi jijini Washington DC lakini nina asili yangu ambayo ndipo nilipozaliwa. Pale Marekani mimi ni muhamiaji tu. Akametoa maelezo agent kai huku moyo wake ukitamani awe mkweli tuko huyu binti lakini papo hapo mawazo hayo yalijipinga yenyewe kwenye ubongo wake wenye kuchuja habali zingeazo na zitokazo amekutana naye dakika zisizozidi tano pia sheria ya kazi yake inasema usimwamini mtu yoyote ule awaye yoyote mpaka uhakikishe kweli uko sahihi kufunguka kwa huyo mtu pengine yupo mikononi mwako au unawakika hatoki mikononi mwako nimepokea kaka yangu Alijibu shufania kwa sauti ya chini huku akiwa anaendelea kuchezea bangili zake nzuri sana na kuleta milio fulani hivi ya kutia burudani masikioni kwa wakati fulani na kuwa karaha pia kama mtu anahitaji utulivu. Asante sana binti. Tuje kwa nilichokuwa nimeomba mhudumu afike katika chumba hiki mda huu. Kwanza ningependa kujua kama hapa Aramanda Hoteli kuna huduma za kibenki za ATM. E, ipo huduma ya Western Union na Barclays Bank kwa nyinyi wageni kutoka nje. Pia ipo huduma ya benki ya Marisha Bank. Okay, vizuri sana. Hoteli yenu inajali sana wateja. Ila kuna jambo ambalo nalohitaji msaada wako kama utajali. Jana wakati nimeshuka hapo nilikuwa nimechukua treni ya Mondokasi, nikaenda kushukia kituo cha KL Central. Baada hapo nikalimenda ubalozi wetu nilipokuwa nimetoka kule ubalozini nikaa nimechukua taxi deliver kama nipeleka hadi eh, Batu Caves kuna kiongozi mmoja wa balozi wetu nilikuwa nimeenda kuona naye kule. Kwa bahati mbaya wakati nashuka niliacha mizigo yangu kwenye taxi wakati niliporudi kumwae deliver bila kabla hajaondoka siku mkota. Akatoa maelekezo ya uongo agent Kai. Pole sana, umetoa taarifa polisi. Kwa mara ya kwanza shufani alimudu kumwangalia usoni Kai wakati anatoa pole yake na kuunganisha na swali ambalo yeyote ule mwenye busara angelipa kipaumbele kuliuliza. Sikulipa umuhimu wazo la kutoa taarifa polisi kwa sababu sikuibiwa na driver taxi bali nilikuwa nimesahau tu kwenye gari yake hivyo ningempa shida driver yule kwa wanausalama ambapo si kitu kizuri kwa binadamu 
Muda mwingine huaga Mungu anatukumbusha kuwa makini kila tuendapo na kwamba sisi ni binadamu hatujakamilika na ndio maana tunasahau hata kama si mara kwa mara. Akamizidi kutilika uongo na kweli agent Kai na alikuwa na kafracha kupenda maongezi yaendelee ingawa kanjaka alikuwa na mwanga tumboni lakini hakuijali. Ongea na kaka kwa kuwa na utuo. Ni kweli yasemayo. Akasema Shufania na wote wakatabasamu baada ya macho yao yaliyokuwa yanavutana katika hali isiyokuwa ya kawaida kwa muda mfupi ule katika kugongana. Asante sana. Nilisha ati unaloliona hapa nimelevan nilikuwa nimepewa msaada na yule ofisa baruzi wetu nilikuwa nimeenda kumuona kule Batu Kevzi. Shida iliyopo mbele yangu ni singependa mchana huu kuonekanika mtaani nikawa nimelevan hili shati lisilo kuwa rangu hata kama aliyenipa alikuwa amenipa kwa ridha yake mwenye lakini sijarizika nalo bali ni lilizika tu kama lipate tu kunistili kwa usiku ule kumepita tu. Upo hapo. Ya nipo. Na nakula vya kutosha hivyo sio fupi wangu. Aka amesema na kuingiza kautani shufania ili apate kujipa moyo wa kumzoea kai. Na kuomba onisaidie nipate laptop, simu, viatu pia mbili na, na nguo mbili tatu nne hivi. Naomba wewe ndiye ambaye ukanunulie. Baada ya mimi na wewe kuongozana hadi kwenye huduma ya ATM ya Western Union. Nitakulipa kwa kazi hiyo. Mm, Nisikudanganye. Hilo jambo halipo ndani ya uwezo wangu. Hapa Aramanda sisi wafanyakazi tunabanwa sana kutoka nje ya hoteli. Pale unapokuwa umeingia tu zamba si mpaka muda wa kutoka utakapofika. Hilo jambo lipo ndani ya watu wawili. Meneja ya hoteli au mmiliki wa hoteli tu. Labda jaribu kuniombea ruhusa kwa meneja wa hoteli tena kwa kumpa pesa maana ni mtu anayependa pesa sana. Asante kwa kunibalia ombi langu. Ipo usini mdau. Yupo na muda sio mrefu ndo amerudi maana alikuwa ametoka. Naweza kuongea naye au utaongea naye mwenyewe. Ndio, itabidi uongee naye wewe na sio mimi. Lete simu ni kubonyezea namba za ofisi ni kwake uongee naye. Akasema shufani huko kananyosha mkono kuomba asogezewe simu ya pande mse bleni. Kaya limpatia kwa sababu ilikuwa iko pembeni ya sofa aliyokuwa amekaa juu ya meza ndogo ya kio. Dali na itashika. Shika ongea naye, waga chelo kupokea wewe. Baada ya kubonyeza namba alizokuwa amezijua yeye na simu upande wa pili kaita shufani alikuwa amempa chombo cha kuongelea ya receiver kai. Halo, akasema alipokuwa ilipo kumefika sikioni tu. Halo, habari yako ndugu mteja wetu? Nzuri bosi. Samani sana bwana mkubwa, ninahitaji huduma nje ya hoteli lakini ifanywe na moja kati ya wafanyakazi wako na nitalipia huduma hiyo kwako moja kwa moja kwa kiasi utakachokuona kwamba ni sahihi mimi mteja wako kuweza kukitoa. Akaanza agent Kai kuongea huku akiwa yuko makini kusubiri majibu kutoka upande wa pili. Kuna mtu uliyemchagua tayari? Meneja kameuliza. Ndio, kuna binti nimemchagua kwa sababu ya uaminifu wangu kwake nao amini kwamba ni mikono salama kwake. Sasa so, akamtalipa hapa kwangu moja kwa moja ili iwe kinga kwake kama mkurugenzi atatokea ghafla. Au sio na wasiwasi mkuu. Mtalipia pesa utakaoona kwamba ni sahihi mimi kulipa kama nilivyokuwesha kutangulia kusema. Okay, amekwambia jina hiyo binti? Yes, anaitwa Shufania na nimemwagiza kwenye maduka ya simu na nguo. Okay, Roxa, unaweza kumwagiza tu. Utalipa dola hamsini na naomba utampa yeye aipitisha hapa ofisini kwangu kwanza ndo aende huko. Shukrani, atapitisha hapo bila wasiwasi. Simu ikakatwa, kae katabasamu na Shufania akafuatia kwa kuachia tabasamu moja Arabu. Nguo ya juu aliyokuwa amevaa kai muda huo ilikuwa ni shati aina ya jeans aliyokuwa ameichukua katika chumba cha maremu Jiongro. Mba yake alikuwa amempiga na kitako cha bunduki naye alipokuwa amepata nafasi ya kumkuta anga zake kajilalia zake akiwa na mpenziwe alimjibu kwa kumtoa uhai wake kama kisasi tena kwa kumchinja akiwa kwa usingizini kama nilivyokuwa umesikia katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Shati hili lilikuwa lina harufu fulani hivi ya jasho kilichokuwa kinamkera kwa kweli na kumkosesha amani ingawa alikuta kabatini kwa kiongozi yule wa SDB tena ikiwa safi maana ilionyesha imepigwa na pasi vizuri tu ikikia harufu kama ulikuwa sio mtu wa kusikia harufu za vitu vizuri usingeweza kuisikia maana ilikuwa ni kwa mbali sana Renzetu unipeleke nikatoe pesa ye. akasema kai kisha kama ameinuka toka usafani alijikuta hatua zake zikienda kasi ambayo hakupanga hadi pembeni kidogo ya sofa aliyokuwa amekashu fani ambaye naye alikuwa amepigwa na butoa na kujikuta kana nyosha mkono wake na kuupokea mkono wa Kai uliokuwa umenyoshwa kwake kwa nia kumuinua kwa kumvuta. Nukta kudunda tu walijikuta wakiwa wamekutanisha viganja vyao na wote ikatokea msisimko fulani hivi haswa haswa kwa Shufania na kujikuta akiwa anamwangalia Kai usoni na mate kujipitisha kuoni bila taarifa maalum kutoka kwake. Kai alimuinua kumvutia karibu yake kisha akamwachia mkono haraka sana. Wakatoka ndani ya sebule ile mlango ukafungwa kwa kadi maalumu ya vitasa vya hotelini. 
ambayo nayo kuna suguliwa kwenye kakiwazi kembamba hivi kalichopo katika eneo lilopo kimenyo cha kitasa. Wakiwa miongozana huku shufani haibu kemepungua katika moyo wake kuhisi amani kubwa sana, akiwapo karibu na kai, walienda hadi kwenye lifti wakaingia, ika wafikisha hadi mapokezi, wakatoka hadi kwenye koredo iliku wanaelekea upando nye jengo la square B ambapo pana viumba vidogo vilivyo kuwa vimeongozana kwa ajili ya kuduma za ITM. Akatoa kiasi cha pesa alichoona kwamba ni sawa kwa matumizi ya wakati huo na kumkabidhi shufania ili aelekee kumtafutia mahitaji yake aliyokuwa amemwelekeza. Yakarudi juu kilipo chumba chake. Alipofika chumbani kwake akachukua saa yake maalumu ambayo alifanikiwa kuipata kwa marem Jong Row. Baada ya Damia kuiona kama ya kawaida tu hivyo hakuichukua ikawa imepona na kuikuta kwa adui yake. Alisema sababu itumia kama simu na kupiga namba ambazo ni kati ya namba tatu tu za simu zilizokuwa ndani ya saa ile. Ajitkai, upande wa pili uliongea kwa ruga wa itumiayo wao, ruga ya Kiingereza. Habari za Marekani chief. Akaongea Kai alikuwa amempigia kiongozi wake wa kikazi katika ofisi ya makamu wa rais. Aliongoza kitengo cha usiki kilichopo chini ya ofisi ya makamu wa rais kilicho na wafanyakazi watatu tu ya mwenyewe chief of the staff to the president of America secretary na agent lakini bosi mkuu akiwa ni makamu wa rais huku toko salama na muda sio mrefu nimetoka kuongea na barozi wetu wa huko KL anasema hamjawasiliana toka ufike ni tatizo mwanangu akaongea na kuuliza papo hapo chief nimpoteza simu mkuu nilipokea na maadui badala ya detective Marie Walifunguo ni gilibu kwa kuniletea Detective Maria Feki. Nikaa nimechelewa kumshtukia mpaka akanichukua na kunipeleka mpaka kwenye gari lao. Eh, usinibeti Detective Maria naye pia ameingia kwenye mkumbo wa kupotea. Niambie. Chifu alijikuta akiwa na payuka kwa pupa huku kijasho cha mpamba kikimtoka makwa pani kwake. Kama walikuwa wameweza kutengeneza sura ya bandia ya Detective Maria tena ndani ya siku mbili tutoka aingie kwa Rampol, unafikiri kuna nini hapo? Shit, sana. Au ni wahuni gani ambao wanafanya mambo? E, Niambie kwa kifupi ilikuwaje baada ya kupokewa na homa dui. Wataja zetu walimtanguliza yule detective fake akawa amekuja kunipokea airport. Ujenzi ulionao kwa umefeli kutokana na maisha yangu yote sijawahi kuonana na detective Marie. Hivyo sijui umbo lake halisi zaidi tu ya zile picha ambazo ulizokumenipa. Hivyo alinifuata na akanipata tena alikuwa kiongea kama walivyokuwa naongea dada wengi wa nchini kwetu. Aliweza kulanda sauti kwa ustadi mkubwa sana. Sikuweza kumshtukia. Kama ujua hivyo sita kwanza wajua madui zetu kwa sauti zao hasa hasa wakiwa ni wasio wa Marekani. Ila sokoni kunaika katikati ya jiji nikani nimeshangaa tunaenda safari ndefu sana maana katika maelekezo niliyokuwa nimejiandikia kwenye sehemu ya siri iliyokuwa ndani ya simu yangu nilikuwa nimeandika maelezo mafupi juu ya jiji la Keelo katika maelekezo yale nilikuwa nimeweka nyota kwenye umbali wa kutoka maeneo ya baadhi ya maeneo muhimu sana ya jiji hili kwa ukitokea upande wa airport ambapo ndio alikuwa ni kitovu cha kazi katika kila nchi na kuenda kufanya kazi. Alini nitembeza masaa mawili kasoro mpaka ikabidi nimuulize wapi ambako amepanga kunipeleka ukizingatia kwamba nilikuwa na uchovu wa safari ndefu kutoka kwa Washington DC hadi Kyalu. Majibu yalikuwa na jigonga gonga na pia alikuwa kinaangalia kwa ungaliaji usio kuwa na shaka ana kitu. Hivyo macho yangu nikani nimeapa kazi ya kumchunguza kwa chati papo hapo ndipo nikani nimeona ngozi ilio kumeshindwa kwenda vyema katika jicho lake nikahakiki tena na tena uhakiki ukapita ngozi ya juu ilikuwa ni plastiki ya sura ya mfano wa sura detective mare ah nikajipitisha maumuzi nitulie tu nisimuoneshe dalili zote zile kwamba nilikuwa nimemshtukia pia dalili za kazi nilifika lakini nazo pia nikazisi ni wana subira tu ili nione napelekwa wapi halafu huko huko ndo nitajua kama nafanyaje Alitoa maelezo marefu agent Kai lakini alisita chifu alipokuwa amekooa na kutoa ishara kwamba asiendelee naye alikuwa na jambo la kutaka kuongea. Usipende kujiamini hivyo agent. Ulitakiwa kumzibiti mapema sana na pengine angerahisisha kazi zaidi upande wetu. Anyway, endelea na maelezo ili nije nimueleze makamu wa rais maana alikuwa amenuliza juu yako. Nilipo kwa nimeacha na iwe nilivyokuwa na waza alinipeleka hadi eneo la nadau gofu ambako ndio wanajengo la gorofa kule gorofa la huko. Tipo kwa tumeshuka kwenye maegesho ali, ali, alijibu majibu mengine asiyorizisha nikaa nimepanga tukishuka tu nimweke chini ya ulinzi wangu lakini haikuwa hivyo niposhuka lini kani mevamia na wanaume sita mmoja akawa amenipiga na kitako cha bunduki fupi hivi kisogoe nikaa nimezirai nipoja kuzinduka nikajikuta nipo katika chumba kidogo kama chumba cha cho au sto hivi nashukuru kwa namuliza kwa amenielekea pale na kama ujuavyo 
kutoka chini ya uangalizi ni moja kati ya makosa makubwa sana ya kazi ambayo watu hujutia kipindi wanapokuwa wamefanya kwangu. Walikuwa wamenifunga kamba lakini zakatani ambapo kuzifungua kwangu waga sio shida sana. Bahati nyingine huko mnivua raba zangu hivyo nikaa nimeweza kujiondoa ndani ya chumba hicho kisha nikafanikiwa kulipa kisasi kwa watu wawili. Nikaa nimewapa wanachostahili kwa kosa la kuniteka bila kupumzika na roho yangu mbaya lakini nikiwa katika harakati za kuwapunguza na kumpata yule dada aliyekuwa ameongoza ule utekaji walinishtukia ikabidi nitumie mbinu za ziada kuweza kuwatoroka. Maelezo yalifika alipokuwa ameona yanatosha sasa Akasima kisha wote kama walikuwa meambiana wakavuta pumzi kubwa kwa pamoja kana kwamba walikuwa meambiana. Pole sana agent. Ila pole yangu inatembea na hongela kwa kufanikiwa kujitoa mikono ni mwao. Kwa haraka na amini hao waliofanya tukio lako hilo ndio ambao wanahusika na matukio ya kuteka watu wetu au kuwazuru watu wetu. Ya, yeah, nachelea kusema inawezekana kabisa. Sababu moja ambayo inaoingiza katika tuhuma hii ni uwezo wa kutengeneza sura bandia ya detective Marie. Na kwa utaalamu wangu haraka katika watu wale sidhani kama kuna walakini kuhusu wao kuhusika moja kwa moja na kupotea kwa maprofesa na watu wetu wengine wa FBI na CIA. Na mimi ndugu zetu wa kijasusi walikuwa wameingia kwenye mtego kama wangu. Pia kuna connection hipo huko Marekani na watu hawa. Mm, inaweza ikawa kuna connection kweli eh. Ya chifu. Umefanya kazi hizi huko nyuma sasa wewe si mwanafunzi wa ujasusi unajua mengi lakini usitake niamini kwamba huwezi kuhisi kuna connection huko nchini kwetu. Watu wana juu ya mambo ya kai anafika muda fulani kwa airport. Ukijiuliza ili tu moja kwa moja unapata jibu kwamba kuna mtu au watu wanawapenyezea taarifa. Kazi nimeishika na nashukuru kwamba nimepata pa kuanzia tutayajua yote tena kwa haraka sana. Akasema kai kwa hisia kali sana huko akiwa anajiweka vizuri kitandani alipokuwa amelalia mgongo macho yake yakiwa na ngadi shana na kwenda mbali ya eneo lile nje ya hoteli. Kwa sababu shali kwa liko wazi alikuwa ameondoa mapazia kwa kuyasukumia upande kwa pande zote na alikuwa ndilisha kubwa la futi sita. Macho yalikuwa akiona mandhari ya majengo ya karibu na hoteli. Na kuamini sana. Sasa nataka nikungezee mtu kutoka Langley au inakuwaje? Hilo nitakujibu kesho kutwa. Nipeni siku ya kesho ni cheki upepo na kwendaje. Muda sio mrefu nitapata simu na laptop. Uzuri wa hapa kuna huduma ya Wi-Fi. Nikishapata tu naomba beti anitumie code secret za simu yangu. Uh, Ndio kama nimepoteza pamoja na code secret za laptop yangu. Kingine nitumie huo namba za barozi pia hakikisha kwamba tukimaliza kuongea naye tu umpe taarifa hii nilikuwa nimekupa pia andai vitu nilivyokuwa nimeomba aniandalie ifikapo usiku nivipate. Akawa ametoa maelekezo kwa mando agent Kai Kaisi Mkarambati mwenye AK AK Bao toka ship toka mashirika kijasusi mbalimbali wanaojua juu yake kwamba yeye ni nani katika medani za kijasusi. Ikiwa mashirika mengine yalishawahi kupambana naye kiasi cha kumfanya yeye awe ni adui yao kwa alichokuwa amewafanyia ili mradi kwamba kiwe na maslahi kwa nchi anayokuwa anaitumikia. Okay, yote nitatimiza uh, katika muda unaostahili. Nikutakie umakini katika kazi. Mara zote kumbuka kwamba sisi kama select United States of America tunakutegemea na familia za wengi matatani huko kwa Rara Mpoli wanalia na wao ndio mfuta machozi wao. Pia tunaongozwa na slogan ya US First. Yes, US First. Akasema na kukata simu iliyokuwa iko ndani ya saa yake ya mkononi. Saa moja dakika tano jioni siku ya Jumatano gari mbili zilizokuwa zimeongozana zikaa zimepaki kwenye maegesho ya UC Music and Boxing Training mtaa wa Nadau Golf gari zote mbili zilikuwa ni za aina moja ya hama moja nyeusi nyingine ikiwa ni rangi nyeupe zote zikiwa zinapendeza sana uziangalia hapo gari langi nyeusi ambayo ndio ilikuwa ni gari ya nyuma kati ya gari zile kwenye siti ya mbele mlango wa bilia alikuwa ameshuka mtu mmoja mwanaume mwenye miraba minne kisha akaenda mfungulia mlango aliyekuwa siti ya nyuma ya hama ile nyeusi kabla yeye kumfunguliwa mlango hajashuka kwenye gari ya mbele wakashuka wanaume watatu kutokea milango ya siti waliokuwa wamekaa kisha baada ya wao kushuka wakashuka wengine tena wawili kutoka kwenye hama nyeupe ambayo ni kama ilikuwa inaongoza msafara ule uliokuwa na magari mawili tu tena ile kwa nafanana aina kupishana rangi tu kwenye magari walimwacha deleva pekee ambaye alikuwa akiwaendesha Nipo mtu aliyefunguliwa mlango akashuka toka kwenye gari papo hapo aliyefunguliwa mwaka kampisha na kukaa nyuma yake kisha wale watatu walioshuka mara ya kwanza wakame wazunguka wote wakiwaweka katikati wawili walioko meshuka baada ya wao kushuka na mmoja huyu ambaye alikuwa amevaa suti nyeusi na miwani meusi 
akionekanika ni baba wa makamo mtu mzima lakini mwenye kamnuko ka pesa kundi lile lilikuwa na watu wawili walikuwa wamevaa suti zilizofanana na rangi na mmoja akiwa amevaa suti ya kijivu na wengine wakiwa wamevaa jinsi tu na fulana nyeusi na ndio walikuwa wamewazunguka watu hawa kama wakiwalinda kwa mwendo wa haraka kama watu walikuwa na wiki kitu wakikataa kupoteza muda wakasogea kwenye kurido waliokuwa wametembea nayo ikawafikisha kwenye ngazi zilizokuwa zinapanda ngazi kuelekea juu ya jengo hili ambalo asubuhi agent Kai alikuwa amefanya yake na kuwatoroka waliomteka Meona bana. Walipanda ngazi katika kasiri ile mpaka fure ya tatu bila ya wao kugonga hodi. Kutaka wafunguliwe na mwenyeji aliyekuwa ndani na kuna mtu ambaye alikuwa yuko ndani akamefungua mlango. Karibuni, karibu bosi Mr. Rogani. Akatoa karibisho aliyekuwa amefungua mlango huko akiwa anawapisha wapite kwa kujibana sambamba na mlango wa pembeni. Hakuna aliyekuwa amejibu kati ya wote wale zaidi tu ya kila mmoja kumwangalia kila alipokuwa anapita kuingia ndani na moja kwa moja wakawa wameenda sebuleni ambao kulikuwa na watu waliokuwa na usubiri huu ujio. Wageni hawa walikuwa ni Mr. Rogan Putel, tajiri bilionea mjanja mjanja mwenye kufanya shughuli za nusu halali nusu zisokuwa halali katika utafutaji. Alikuwa ameingia katika nchi yake hii masaa mawili aliyopita kitokea nchini Korea Kaskazini alipokuwa amekwenda baada ya kupewa mwaliko na shirika la kijasusi la nchi hiyo na idara ya usalama wa taifa wa nchi hiyo na kuchukua baadhi ya mikakati itakayokuwa imemsaidia yeye na watu wake kuweza kufanikisha mchongo wa kuwasafirisha raia wa Kimarekani waliokuwa wanawashikilia baada ya kuwateka. Ukukolea kaskazini alikuwa ameongozana na walinzi wake watano pamoja na watu wake wa kazi wawili ambao ni Mr. Nawazi, Patrashi na Mr. Gura Mkareshi na ndio alikuwa amefika nao hapa makao makuu ya SDB sehemu inayosifika kwa rampari kwa vijana wengi kufanya mazoezi ya gym na boxing sababu ya walimu wazuri jamaa wa SDB waliokuwa wanaume waliopo pale wakiwa na dada mmoja wote wakiwa katika sura za huzuni sana hasa Mr. Marija bwana Joeng Ro ambaye bado alikuwa na machungu makubwa sana ya kuuliwa kwa mdogo wake aitwaye Jack Ro kwa kuvunjwa shingo yake kwa karate alikuwa amepigwa na agent Kai. Muda wote alikuwa haamini kama mdogo wake alikuwa amefadiki, walikuwa kipendana sana katika maisha yao. Hawakuwahi kuachana katika safari zao za kimatembezi, iwe nchini, majimbo mbalimbali ya Malaysia au hata nje ya nchi ya Malaysia. Katika kazi zake za kutunisha misuli bwana Joeng alimfanya mdogo wake Jackie kuwa ndio meneja wake aliyekuwa ameingia mikataba mbalimbali na makampuni iliyokuwa anamhitaji kaka yake ilikuwa ni yake kuumia kuhusu kifo cha mdogo wake na kiukweli alikuwa amempania sana agent Kai akiweka ahadi lazima amuwe katika kumwenzi mdogo wake Mr. Logan alipoingia pale sebleni moja kwa moja alikuwa amekwenda na kukaa kwenye sofa alokuwa amekaa juang kisha kavua mioyo yake na kumshika bega sekunde kadhaa harafu akame mpiga piga kwa kiganja chake pale pale begani pole sana jeong Akasema kwa utulivu Mr. Logan kitu ambacho toka Jong amjue hakuwahi kumuona au hata kumsikia akiongea kwa sauti yenyekevu kama aliongea muda huo ilio kinaonesha naye alikuwa ameuguswa na huzuni aliyokuwa nayo mlendani kwa sababu toka vikundi vyao wavianzisha wa kuwahi kumpoteza mtu iwe kwa ugonjwa au kuliwa hivyo vifo viwili vya watu wao vilikuwa ni pigo kwao kutokana na kutozoea hali hiyo wakati wao walikuwa washatoa roho za watu wengi tu Asawi Jiong alikuwa na mada kesi zinazojulikana serikalini kwamba zimefanywa na yeye zenye idadi ya watu wapatao kumi na zaidi. Asante sana mku. Imeniuma sana kwa mdogo wangu na hata rafiki na kiongozi wetu na Bell. Amegusa sehemu zisizogusika kwa kweli. Sijui nitamfanyaje nikimkabata. Msiniambie na yeye pia mnamtaka akiwa ni msima kama ulivyo kumetoa oda kwa Damia na kuheshimu Mr. Logan tafadhali mniachie huyu mtu mimi nitamfanya kama alivyo kama mfanya mdogo wangu akasema kwa uchungu kwa machozi akiwa na mpromo kama shavuni mpaka Mr. Logan mwenye akametoa kitambaa mfukoni mwake na kumpa ili ajifute machozi mimi pia upewa dana wateja wangu sio kama napenda kuwashikilia watu hawa na kuwalisha chakula changu pamoja na kuwanyosha maji yangu yule mtu wa jana ni mtu anayetakiwa na SPNK wakiongozwa na serikali yao sasa kazi na kuwa si rais lakini ni faida kati yetu sote. Logan akame mjibu na kumnongoneza sikioni kwa sababu anazojijua yeye. Ili niwache hai yule mtu, nitaomba ni mtese vya kutosha. 
pia utahitajika unilipe pesa zitakazokuwa zimefuta hasira ndizo nazo. Boya kama yule anataka nishindo kujieleza kwa wazazi wangu wapi alipo Jack. Amesababisha mpaka sasa hivi nisiyo natoaje taarifa juu ya kifo chake. Usijali Joeng, nitakuruhusu ufanye utakavyo ila usimuwe nitakupatia pesa ya kutosha. Kuhusu kuambia wazazi wako juu ya kifo cha ndugu yao, naomba usiogope uende kawaambie tu. Nitamwambia daktari wetu kupitia kliniki yake aandike kwamba alikuwa amekunywa dawa nyingi za kuongeza nguvu mpaka akafa. Tutafanya hivyo kwa sababu yeye hakufa kwa, kwa kuchinjwa kama nilivyokuwa nimepewa maelekezo kutoka kwa Damia. Itakuwa ni sahihi tu. Sisi tukitoka tu hapa utaenda kwa wazazi wako kuwapa taarifa juu ya hili. Shughuli zote za msiba tunazigaramia kwa kukupa pesa ya shughuli nzima. Kuhusu na beli kwa staili ya kifo alichouliwa endapo kama tutawapa taarifa ndugu zake tutakutwa na kesi ya kujibu serikalini. Uzile anatokea jimbo la Padang Besar hapa KL hana ndugu hivyo yeye naomba mtaenda kumzika kule shamba letu la siri za maiti. Natambua inauma sana yeye kuzikwa kule kusikokuwa na heshima tunakuwa tunazika watu ambao tunawaua katika harakati zetu. Inauma sana atazikwa bila heshima tena usiku ila mtamwaga hapa hapa. Naomba ni muongeze umakini sana kwa sababu adui tunaye pambana naye ni mtu hatari sana tena sana. Natambua anaweza kurudi hapa muda wote ule imarisheni ulinzi na msilade au kukaa kizembe zembe. Akametoa maelezo marefu kwa watu wote waliokuwa hapo pale Sebleni, watu walikuwa kimya wakimsikiliza kwa makini. Fanyeni siri kuhusu mauaji haya yaliyokuwa yametokea ndani. Sitaki vimo vya salamu vya nchi kaanza kutushukwa namna moja ama nyingine. Damia tutaondoka wote hapa kwa sababu nina maongezi marefu sana na wewe maana wewe ndiye ulikuwa unaongea naye kwa muda mrefu mtu yule. Akaongea tena kisha kainuka sofani na kumnyanyua kwa mkono Joeng wakaanza safari ya kutoka pale Sebleni akiwa sambamba naye. Hakuna leo kumeshangaa kwa sababu ilikuwa ni kawaida kwake anapokuwa anamaliza maelezo kuto kutoa ishala au neno la kwamba kamaliza. Alikuwa akimaliza anainuka na kuondoka hivyo wote walikuwa wamemzoea sana. Alokuja nao nao pia kwa amenuka na kuanza kuchapa mwendo na walinzi wakijitahidi kuweka ulinzi wao ulio kumezoeleka kwa kasi kama wanavyokuwa wanajipanga mara zote. Msafara wake na Joeng ulienda hadi yalipo magari waliokuwa wamekuja nayo akamvuta pembeni kidogo na kuanza kumnongoneza sikioni. Sikia, SDB sasa hivi chini yako. Kuna kazi kubwa inakuja mbele yetu. Kesho mkimaliza shughuli za mazishi ni nitakuita kwenye kao ambacho hukuwahi kuzulia kabla. Alikuwa akiuzulia na Beni mara moja moja nilipokuwa namuita. Unakwenda kujua mambo mengi sana noni uso mimi na wenzangu wa karibu. Hebu naomba uwe msiri katika utaka kumi asikia kwenye vikao vyetu vya siri. Kingine sikumuona yule mwanamke aliyokuwa mwanana na Nabeli mlisema kwamba alikuwa amezimia iko wapi? Tumemwacha chumba cha huduma bado hajisikii vizuri. Sikia yule mwanamke nataka wemo katika msafara tunataka uko mmekwenda kumzika bwana yule. Mkifika huko mumuwe huko huko na kumzika sababu hafai tena kuishi kwa usalama wetu na hatuwezi jua kwamba alikuwa ameambiwa mangapi na Nabeli. Sitapenda mkose kitu katika maelekezo ndio atoa. Asubuhi utakuja ofisini kwangu kufuata pesa. Akasema tena hili likiwa ni msistizo zaidi. E bana eh. Mtafutano pande mbili. Samuja kamili juu ya alama jua likiwa linaishia kuashiria kwamba siku ilikuwa inaenda kuisha kwa saa za Asia Mashariki ilimkuta ajenti Kai akiwa bado yupo ndani ya chumba namba 105 Square A Aramanda Hotel. Ikiwa ameshafanya kazi nyingi katika kompyuta mpya aliyokuwa ameletewa ikiwa ni miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa amemwagiza muhudumu Shufania binti Muhamadi muhudumu wa hoteli upande wa vyumba vya Square A. Aliweza kuingiza kodi security zake za simu yake ile kumechukuliwa pia. Aliweza kuingiza namba ambazo ikiwa kompyuta itawashwa tu basi hii kompyuta yake itamjulisha imewashwa muda gani na eneo gani ilikuwa imewashwa kama nilivyokuwa nimekusha kusema awali kompyuta yake ambayo Wao upewa na kampuni ya Apple ilikuwa ni kompyuta yenye mfumo maalum uliotengenezwa kwa ajili yao majasusi wa CIA. Ikiwa uambatanishwa na simu yenye teknolojia hali ya juu sana kama tulivyokuwa tumeona saa yake. Vyote hivi vilikuwa ni vitendea kazi vya ukweli vyenye teknolojia iliyo ya hali ya juu kweli kweli. Baada kumaliza kazi ile alikuwa ameelekea bafuni akajimwagia maji na mambo mengine kufika huku akiwa anaanza kufikiria Miaka ya nyuma wakati upo mdogo nchini Tanzania. Mkoa wa Morogoro akiwa anasoma shule ya msingi, Bungo ilikuwa ni historia tamu sana na ndefu kweli kweli. Ni hivi, kila mtoto huaga na kipaji chake iwe kwa kumuona mtu anafanya hivi au vile basi naye pia hupenda kufanya anachokuwa nakifanya huyo mtu. Kai alikuwa akipenda michezo miwili katika makozi yake, akiwa na umri wa miaka mitano alipenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu wa makaratasi, yani chandimu. 
kama ilivyokuwa kwa watoto wengine wa umri wake aliyokuwa nasoma nao chekechea na hata watoto wengine wa mita yao licha ya mpila wa chandimu alikuwa kikutandaza na watoto wenzake pia alikuwa kipenda mchezo wa kuruka salakasi tena kwa staili ya juu sana kila siku akianza kwa kwenda yalipokuwa yanamwaga mapumba taratibu mchezo mmoja kati ya hiyo ulikuwa umeanza kuingia katika damu katika michezo miwili hiyo soka na salakasi mpaka alipofikia kuanzia darasa la kwanza akiwa na miaka sita baada ya kuonyesha maendeleo makubwa kwenye masomo yake ya chekechea alikuta na watoto watatu waliokuwa wanapenda mchezo wa sarakasi kama yeye kila walipokuwa pumzikoni shuleni walishindana sarakasi za aina mbalimbali kalipoona muda mwingine kuna mmoja kati ya wale watoto watatu alikuwa na washinda akaamua kitu sababu katika umri wake wa utotoni mpaka sasa hivi yupo mkubwa hakuna kitu anakichukia kama kushindwa jambo na hii imekuwa ikimsaidia sana aliamua kuwa lazima mshinde yule mtoto mwenzake kwa staili mpya sarakasi Eneo alikuwa kiishi kuna mtari kuwepo kijana mmoja ambaye alikuwa akifunza watoto salakasi kisha nazunguka nao siku za wiki ndani mwisho wa wiki mtaani akilipisha watu kiasi fulani cha pesa kwa kuchangisha mpaka kilipo kimefika kiasi cha kulizisha kwa wale wanaovutiwa na mambo ya kuona show za salakasi hivyo kai alikwenda mtaule akawa anawaangalia wanapofanya mazoezi baada ya kumomba mwalimu wao ruhusa aweze kuwa anawaangalia Aliweza kwenda mara kwa mara kile ilipokuwa anatoka shuleni mwisho ile mwalimu akamempa nafasi naye pia ajiunge nao baada ya kupata habari kwa mtoto mwingine kwamba Kai akiwa shuleni anaruka sarakasi. Nafasi ile adimu alikuwa akiyota kila siku. Alionyesha juhudi kubwa sana kufuata maelekezo ya mwalimu wake ambaye alikuwa ameongezea na silaha kwa kuwafundisha mchezo wa karate sababu alikuwa na mkanda mweusi katika shokutan na mweusi katika taekwondo. Miezi miwili tu jina la Kai mtoto likaa limeanza kupaa miongoni mwa watoto. Vijana mpaka watu wazima. Alikuwa ni mwepesi ajabu katika kushika mafunzo ni kipaji halisi kweli kweli kilicho kimejionyesha na kujibua machoni mwa watu. Bidi yake kutokana na kushinda katika kila jambo lenye ushindani lilimfanya kila alichokuwa anafanya kama ushindani kukifanya vizuri na kuongoza. Mchana kumaliza mwaka wa darasa la kwanza aliwaburuza kwa mbali wanafunzi wenzake akashika namba moja kwa maksi za juu kabisa. Likizoa kufunga mura ule wa kumaliza mwaka akawa ameenda Bagamoyo kwa dadake huko napo akawa hakuacha kipaji chake kisubili tu alikuwa ameanza yeye mwenye kupita mtaani akiwa na lingi marumu aliyokuwa anaitumia kuonyesha show ya sarakasi akaanakusanya pesa mpaka watu wa viunga vya Bagamoyo mjini mita ya Magomeni. Majengo na mitaa mingine katika katikati jina lake likabidomoni mwa watoto vijana na baadhi ya watu wazima. Wakati akiendelea na pilikapilika zake pale kwa dada yake alipokuwa amefikia walifika wachina watatu kumtembelea shemeji yake aliyokuwa amemwona dada yake. Mume dada yake alikuwa anapiga muziki wa utamaduni akimiliki bendi ya muziki huo wa kiasili wa, ki, wa kigogo. Ilikuwa ni maarufu miaka hiyo kutokana na kazi iliyokuwa inafanywa na shemeji yake huyo ile bendi mpaka sasa hivi bado ipo ingawa si kwa kasi ile iliyokuwa nayo miaka hiyo. Chibite bande ilikuwa ni chibite kweli kweli. Wale wa China walifika pale kuja kujifunza mambo mbalimbali ya kuhusu muziki huo kwa kupiga marimba, firimbi, nyanga na, na hata mazumari pamoja na kuimba baadhi ya nyimbo zilizokuwa maarufu katika bendi hiyo ambayo ilikuwa kwenda Uraya, Asia na Amerika ni kitu cha kawaida sana. Wachina siku ya kwanza tu alipomuona kai maeneo ya sokoni karibu na Uhindini kakusanya watu anaonesha show walivutiwa naye na kusogea wa kushanga aliyokuwa anayafanya kai wakiwa hawajui kama wanapokwenda kufanya mazoezi asubuhi na jioni ndipo alipofikia kai au ndipo anapokaa kai ilipofika jioni wakiwa na mwenyeji wao katika mazoezi ya kawaida tu ya muziki wa asili walikuwa na mtu yule aliyokuwa amemuona mita ya windini akiwaonyesha show watu na kufanya makusanyo mkusanyo usio kwa na kibali mkusanyo usio rasmi alikuwa ni kai wakamuuliza mwenyeji wao ambaye ni shemeji yake na kai kuhusu mtoto huyo akawajibu ni mtoto wa, wa mjomba na mke wake pale pale wakiwa na mwenyeji waliweza kuongea kwa lugha yao ya Kichina wakizungumzia Kai kwamba anaweza kuwafaa katika mambo ya fulani fulani hivi wanayoyajua wao. Ikabidi shemeji wa Kai awache wazungumze yeye akawa amewaaga kwamba anaingia ndani na kuna kitu alikuwa anafuata. Wale wachina wote watatu wakamepitisha uamuzi kwamba mtoto Kai anafaa katika mpango wao wakahamia kwenye mjadala watampataje hapo pamoja na kutoa wazo kwamba 
watumie pesa kidogo kumshawishi chemeji wa Kai awasaidie kutoka kwa mzazi wa Kai ili wamchukue waende naye China. Wachina walikuwa na rafiki yake kikundi cha watoto huko mm, kwao China akiwafunza michezo mbalimbali ya kimapigano huku akiwasomesha katika shule mbalimbali za pale China. Alikuwa na faida anayokuwa napata kwa kuwauza katika vikundi mbalimbali vya kijasusi na hata vya kimafia baada ya kuona kwamba wameiva alikuwa na kibali kabisa cha kuwa na watoto wao aliyokuwa amewachukua akilipia katika serikali ya China hivyo haikuwa taabu kwake kutafuta watoto wenye vipaji hivyo wale wa China kumuona mtoto kama Kai waliona kama bahati maana walikuwa na uhakika wakimpeleka na kumuonyesha ndugu yao walikuwa na malipo mazuri sana maongezi yao walifikia maamuzi wa muingie shemeji na kumpa taarifa ya nia yao shemeji alipokuwa amerudi alikuta ni kama vile mtu aliyekuwa anasubiriwa kwa hamu sana Wachina wakaona hamna kuremba. Dhahabu lazima iandaliwe miundombinu ya kuchimbwa. Bwana mkubwa samani sana. Mmoja kama ameanzisha maongezi baada ya waliokuwa kimsubiri kukaa kwenye kiti alichokuwa amekaa wakati anaingia ndani. Vipi kuna tatizo gani? Mbona umeanza kwa samani mkuu? Alishikwa na mshangao sababu si kawaida kwa wale wageni wake kuongea neno samani katika maongezi. Hakuna shida kabisa. Kuna kitu ambacho kimetuvutia sana hapa tukaona kwamba tukushirikishe kwa sababu kipo chini yako kipo juu ya uwezo wako. Akameongea yule yule aliyekuwa anawaangalia wenzake kwa zamu kisha kumwangalia Mr. Chibi. Mko huru tukusema chote kile mtakacho katika nyumba hii. Jisikie mtu mko mko China hapa karibuni. Akawapa ruksa wasema anachukua nahitaji wasiwasi wasiwe nao kabisa. Um tumetangulia samani kwa sababu unaweza ukashangaa hicho ambacho tunachokuambia. Hapa kuna mtoto tumemuona anaingia kwenye nyumba yako hapa na kutoka kama mara mbili hivi mara tatu hivi atujui kama ni mtoto ambaye anayehusika na nyumba hii maana hapa watoto wengi sana na wewe haunaga utaratibu wa kuweza kutambulisha kwa watoto akaongea kirefu kidogo na kunyamaza baada ya kumuona mzee Chibi akipepesa macho yake anaita kama anaitafuta mtoto hivi kati ya watoto walio kwenye hapo endelea Mr. Chong um, na kusikiliza E, hapa mkuu e, kuna kipaji cha hatari sana ambacho tumekiona. Alisema akisimama na kunywa maji kisha kaendelea kuongea wengine nao wakaiga kunywa maji. Um, tumemuona mtoto mitea windini ameweka mkusanyiko wanamwangalia alafu kuna mtoto mwingine ambaye pia hapa tumemuona naye pia alikuwa anakusanya pesa. Yeye alikuwa kiduka sarakasi anakutumia basikeli yenye taili moja kwa ufasaha kabisa. E, oho, kumbe mnamsemea shemeji yangu. Yule ndiye amevaa furana jezi ya njano akamkatiza kwa kumuliza. Ya, yeah, ni huyo huyo. Ni hivi ni mtoto wako? Hapana sio mtoto wangu. Ndio maana nikasema shemeji yangu. Shemeji yangu inamaanisha kwamba ni mdogo wake na mke wangu. Kati ya wake zangu wanne nilio nao, mke wangu mdogo kabisa ndio dadake na huyo mtoto mnaemsemea. Okay, mzazi wake yuko wapi? Amekuja tu likizo na siku tatu tu kutoka amefika hapa ila ni mtoto mchangamfu sana na mwenye akili nyingi sana. Kiufupi ni miongoni mwa watoto majeniaz. Yuko vizuri sana darasani na kwenye huo mchezo mlioko amemwona na ufanya kule ni mchezo anaopenda sana. Umesema ana akili sana darasani yupo darasa la ngapi? Ndio ana akili sana. Toka yuko chekechea ndio anaongoza tu. Yupo darasa la kwanza. Bado mdogo sana ila anayoyafanya ni tofauti kabisa na mli wake. Ana miaka sita sasa hivi na yupo darasa la kwanza. Ingekuwa nchi zenu mtoto huyu angepelekwa shule maalum. Ni kweli kwa nchi zetu zilizoendelea mtoto kama huyu mwenye kipaji na akili za ajabu angesomeshwa na serikali mzazi wake asingetoa pesa na angeandaliwa kwa kazi maalum mjadala uliendelea ukiwa baina ya shemeji wa Kaira mchina ambaye yeye alikuwa akiongea Kiingereza kwa ufasaha zaidi kuliko mwenzake kuliko wenzake wazi wengine hawana bahati sana maana ehe niambieni mna mawazo gani juu yake maana kwa maelezo yenu mlivyokuwa mmeanza mniambia mmeona kipaji cha hatari E, si tumemuona kwa aliyokuwa anafanya kwa vitendo. Sasa ulipotuambia kwamba ana akili za kipekee darasani, huyu mtoto ni hazina. Mtoto ana kipaji kisichoelezeka. Atakiwa kuendelea kuwa hapa Tanzania mtoto kama huyu. Anataka kusoma nchi yenye kujua vipaji vya watoto na mahitaji yao katika kuviendeleza. Nchi yenu atapotea kabisa huyu. Akaendelea kusema mchina yule na wenzake ambao walikuwa na kijoki mlezo kwa kiasi kidogo walikuwa na tikisa vichwa vyao kuonesha kwamba wako pamoja. Angalikuwa mtoto wangu mara moja ningetoa goa head mkiondoka muondoke naye. Akasema Mr. Chibi kisha kama amechukua chupa ya maji akanywa funda kubwa la maji na kuishia chini. Tutakulipa pesa kadhaa tutakao kwa tumekubaliana ili mradi utusaidie kwenda kumshawishi baba yake atupe yu mtoto. Akaongea mchuna ile baada ya kumuona mtu aliyekuwa anaongea naye anaonesha kusita sita. Kwa nini mkisha mpata mtampeleka wapi? Akauliza. 
Si hatutaki kukuficha bwana Chebe. Mtoto huyu atatupa faida kubwa sana kati yetu sisi sote. Wakati mzee katafaidika na mtoto kama kila mzazi anaofaidika na mtoto wake kwa kula matunda ya kumlea vizuri. Hivyo sio na wasiwasi kabisa. Ah, uje nifanulie fanua vizuri ili nitakapokuwa nimeinuka hapa kwenda kuongea na dadake, nijue naanzia wapi bana ndo mtu wake wa Bagamoyo hapa. Kaja kumfuata ili cha ya kuwa wote hapo kwangu. Chibi kule China kuna vitu vya kulelea watoto wenye vipaji mbalimbali. Kangu mimi ana kituo chake kinacholea huku kikiwapo watoto msaada wa kuwasomesha shule mbalimbali za watoto kulingana na mtoto jinsi alivyo na kipaji. Wa wapo watoto wanaoruka salakasi wenye akili zilizopindukia, wacheza boxing, wacheza karate na hata wacheza mpira wa basketball na football. Sasa huyu mtoto wenu ana vipaji vingi sana kwa kumwangalia tu. Hivyo huyu tukifika na kumkabidhi baada ya kumpa sifa zake kwa kaka yetu miezi mitatu atajua kwamba anamfaa kwenye nini ingawa sisi tumeshamjua kwamba mtoto huyu ni genius kwenye masomo na kwenye michezo ni mwanasarakasi na mengine tujajua lakini kiufupi ni kwamba ana mengi. Okay nimeelewa. Akisha mzee miezi mitatu anakuwa ni mtu wake wa kuingia mkataba naye au ni vipi? Akisha mpimwa vipimo vyake vya mazoezi atakao kwa mempa atajua kwamba mweke wapi lakini masomo ya kawaida ataendelea sambamba na shule atakao kwa mempeleka. Miezi mitatu ya uangalizi huaga haiendi bure huaga anatoa malipo ya gharama za nauli tulizokuwa tumezifanya kwa mtoto mwenyewe sisi na atakayo kwa ameongozana naye sababu mtoto huaga achukuliwi bila mwakilishi kwenda nchi ya mbali na nchi yake sawa nakubali kuingia kwenye rodili nipende dakika kadhaa kuweza kuongea na dadake aliwaomba wampe muda kidogo apate kuongea na dadake binamu na kai meona bana basi mambo yakaendelea kama hivi msikilizaji. Huku ni mtaftano pande mbili tunapata historia kidogo ya mtaalamu Kai jinsi alivyopita mpaka akawa huyu kiumbe hatari kweli kweli ndani ya simulizi yetu iitwayo mshangao. Baada ya kama 40 alirudi na jibu kwa dada kukubali kuwasaidia wafunge safari hadi Morogoro kwenda kuwaona wazazi wa Kai kwa ajili ya kumomba mtoto wao. Siku ya pili mtoto Kai wa china watatu dada yake binamu Shemeji na pia wakitumia gari binafsi la bwana Chibi walielekea mkoa Morogoro wilaya ya Morogoro mjini. Huko napo hawakupata pingamizi kwa wazazi wa Kai kwa sababu walikuwa wakijua nini maana elimu na nini maana elimu bora ili kuimatana mafunzo bora. Baada wiki tatu ikawa imekamilika taratibu zote. Mtoto Kai kana babake mzazi wakiongozwa na wachina watatu waliofika kwa shemeji yake na Kai kwa nia ya kujifunza kupiga vyombo vya muziki wa asili waliondoka Tanzania kuelekea China katika jiji la Beijing. Mr. Chang Ji Rou ndiye alikuwa ni mchina mjasilia mali aliyekuwa akituma scouti wake kila pembe za dunia katika nchi mbalimbali mbali kutafuta watoto wenye vipaji mbalimbali mbali. kisha anawatafutia shule na kuwalea kwa upendo mkubwa sana akiwapa mahitaji yote ya kuhakikisha kwamba hawaribikiwi katika vipaji walivyokuwa navyo pamoja na masomo yao. Kai alifikishwa kwa mtu huyu na alipomuona tu kwa utaramu wa saikolojia kwa watoto aligundua mtoto aliyembele yake ni mtoto mwenye kipaji. Wachina wenzake walikaa naye pembeni wakamweleza jinsi alivyogundua kipaji cha yule mtoto na wepesi wake katika masomo. Baada ya maelezo marefu walirudi lipo kumwacha Kai na baba yake kisha mazungumzo ya itakuwaje mtoto atakapokuwa yuko pale China. Baada ya makubaliano maalumu kati ya Mr. Changjie, Rou na Mr. Hamisi Musa Baba yake na Kai ilipitishwa maamuzi. Mr. Amisi Musa anatumia tiketi ya kurudi tena China baada ya miezi mitatu ikiwa ni kusaidi mkataba maalum baina yake yeye mzazi na Mr. Changjie eh, ambaye atakuwa kama mlezi wa mtoto Kai. Alilipwa pesa kidogo mbele ya wanasheria ambao si mkataba wenye kumfunga kwamba kamuuza mtoto ilikuwa ni kama bakshishi tu ya dora kadhaa. Baada wiki moja Mr. Amisi akiwa tembezo tembezo wa sehemu mbalimbali za jila Beijing aludi Tanzania na kufikisha yote aliyokuwa amejili kwa mama mzazi wa Kai ambaye muda wote alikuwa na wasiwasi juu ya mwanae pengine ndo akaenda kuuzwa huko China. Mtoto Kai akapelekwa kwa shule ya kujifunza lugha ya Kichina na Kiingereza kwa pamoja ikiwa ni tofauti na watu wengine wanaoingia kusoma China au kufanya kazi nchini China. Ilikuwa wanajifunza kusoma na kuandika lugha ya Kichina peke yake miezi mitatu. Lakini bwana Chang aligundua mtoto aliyekuwa ameletewa anaweza kujifunza mambo mengi wakati mmoja na akaelewa haraka na kwa ufasaha. Haikuwa tofauti na alivyokuwa na waza. Kai hakumwangusha, hakumwacha apoteze muda na pesa zake bule miezi miwili tu ya kwanza. 
alijua lugha zote mbili kwa wakati mmoja akawa akiongea kichina na kuandika pia hata kiingereza alikiweka kichwani haraka akawa akina kimudu kukisoma kukiandika pamoja na kukiongea kwa ufasaha Mwezi mmoja uliobaki mwalimu wake wa Kichina alimkazia katika kuongea Kichina kwa kuvuta lafudhi na kuulanda ulimi wake walivyokuwa wanavuta na kulanda wao wenyewe wa China. <coughs> Yalipopita mambo ya ruga Mr. Chang alifanya mawasiliano na wachina wake walio kwa mpango wa mtoto Kai kuhamia China kupata elimu na mafunzo mengine yanayohusu kipaji chake. Wale wa China baada kupewa taarifa kwamba kuna mafanikio makubwa yamefanikiwa na kufikiwa kwa kai wakafurahi sana. Mr. Chang akionyeshwa kufurahishwa zaidi aliwapa motisha ya zawadi iliyokuwa nje ya makubaliano ya pesa fulani kila mmoja. Furaha yake ilienda mbele kwa kuamua kutuma tiketi mbili za ndege kwa wazazi wa kai Mr. Hamisi ili aongozane na mama kai hadi China kwenda kusaini mkataba maalum kuhusu mtoto wao. Wazazi wa kai walifika jijini Beijing China na wakapewa habari nzuri kuhusu mtoto wao kwamba ameonesha jinsi gani ni mtoto mwenye vipaji vingi sana. Mkataba uliingiwa kuwa Mr. Chang Jiro atamsomesha kai elimu ya kawaida kwa wanadamu mpaka hakuchuo kikuu, atampeleka shule za mafunzo za acrobatics mpaka atakapomaliza mafunzo yote pia atamtafutia ajira. Wazazi wa kai walikubaliana na mkataba huo kwa sababu haukuwa unawafunga pia ulikuwa ni msaada mkubwa sana kwa wao na mtoto wao kwa ujumla. Walilipwa pesa nzuri wao na hata wale wa China watatu nao pia wakachukua pesa nzuri kweli kweli. Wazazi wa Kai walikaa nchini China miezi miwili wakiwa na mtoto wao wakiishi katika hoteli nzuri kwa kugaramiwa na Mr. Chang Jiro. Walipondoka waliacha Kai akiwa kaandikishwa shule ya kawaida tu ya kimataifa iitwayo Youchong International School of Beijing. Eh? Na pia shule ya mafunzo ya mchezo wake iitwayo Beijing Acrobatics School. Akiingia shule ya masomo ya kawaida asubuhi ya saa mbili mpaka saa tisa mchana kisha akirudi shuleni anapumzika mpaka saa 12 jioni anaingia shule yake ya Acrobatics ya Sarakasi ambapo huko alikuwa mafunzoni kuanzia muda huo hadi saa tatu usiku. Bidii ilikuwa kubwa sana kwa mtoto Kai. Katika mambo yote hayo kwa pamoja kwa muda wa miezi mitatu tu, alimaliza mafunzo yote yanayohusu acrobatics za aina mbalimbali, akionesha wepesi wali ya juu sana mpaka alipofika mashindano ya michezo mbalimbali inayohusu shule za salakasi zilizopo jiji la Beijing, alichaguliwa katika timu ya shule ili wakilisha shule yao ambapo alifunika kwenye mashindano kwa kuacha jina kubwa sana miongoni mwa wanafunzi wa shule za jiji ni Beijing. Baada ya kurudi kutoka mashindanoni na medali kadhaa za sarakasi za aina mbalimbali, mlezi wake alifurahi sana na kuona kwa kweli kapata mtu ingawa katika watoto zaidi ya 20 aliyokuwa akiwamiliki kama alivyokuwa na anamiliki Kai, watu walikuwa ni watoto wenye vipaji ila Kai alikuwa ni kivutio kikubwa sana kwake. Mitiani ya mwisho darasa lake la kwanza katika shule ya kia primary aliweza kukaa juu ya wanafunzi wengine wapatao tano akishika nambari moja kwa maksi za juu sana. Walimu akamwita mlezi wake Mr. Chang Ji na kumomba aingie katika uangalizi maalumu kwa wao walimu mwaka wa pili kama ataendelea na nizamu aliyokuwa ameonesha na bidii yake basi watamvusha darasa. Na kweli mwaka uliofuata speed ile ile ikabidi arushwe darasa. Kwenye acrobatics napo aliongezewa mafunzo ya acrobatics na circus skills aerial equilibrium eh contortion, tumbling na juggling. Msimu uliofuata wa kumaliza mwaka wa liingia katika mashindano ya shule zilizo jiji la Beijing ambako mwaka huo watu wengi kutoka mataifa mbalimbali walifika kushuhudia mashindano yale. Mtoto Kai alitisha mbaya katika mashindano yale. Walikuwepo watu wawili kutoka Marekani walikuwa wameonyeshwa kuvutiwa sana mno na mtoto Kai. Wakaondoka na jina lake wakiahidi kurudi tena kumchunguza. Shule zilipofungwa Mr. Chang Ji Low alimsafirisha yeye mwenyewe kilikizo kwenda naye Tanzania ambako walikaa wiki tatu wakienda sehemu mbalimbali za kitalii ambazo napo waliongozana na wazazi wa Kai kwa gharama za Mr. Chang Ji Low. Likizo lipoisha wakarudi Beijing China kama kawaida kuendelea na masomo pamoja na mafunzo. Walimu wake wa mafunzo walimuongeza mafunzo ya mapigano ya karate, wushu, kungfu na judo. Bado akaendelea kufanya vizuri 
Ilipofika mashindano ya shule safari hii aliongezewa katika fani ya mapigano yani martial arts ambapo alivunja rekodi mwenyewe aliyokumejiwekea mwaka uliopita kwa kubeba medali katika acrobatics kwa ujumla kumfuna judo. I say, wale Marekani waliokuwa wameidi watarudi kumuona tena safari waliona itakuwa si busara kwao kukaa kimya. Wakauliza kwa mwalimu wake wa mafunzo juu ya habari za kijana huyu pekee katika asili ya Afrika huko, wakawa wamelekezwa kwa mlezi wake Mr. Chang. Wakaenda kumjua Mr. Chang na kuwapa taarifa za mtoto Kai ambaye alikuwa amebadilika mwili kutokana na mazoezi aliyokuwa anafanya ukimwona unakuwa huamini kama ana miaka tisa kwa wakati huo baada ya maongezi Mr. Chango kweli kwa ndio biashara yake ya kuuza watoto kwa vikundi mbalimbali vya kiserikali mpaka vya kiarifu wa kimataifa alifurahi sana kuona dhabu yake ilikuwa inaanza kuonekanika kwa watu wanaojua kama yeye umuhimu wa kuendeleza vipaji vya watoto Wakamwaidi watakuwa wanarudi kila mwezi wa mbili kuona anaendeleaje. Kingine walistajabu baada ya kupata taarifa darasani napo yupo sawa sawa. Habari zikafika katika kitengo maalum cha serikali ya Marekani juu ya mtoto huyo. Wakatumwa watu kuanza kumfuatilia ikiwezekana watumie ila yoyote ile kumpata kai. Mwisho wa mwaka mwalimu mkuu wa shule alimwita tena mlezi Mr. Chang na kumpa taarifa wanataka kai afanye mtihani darasa la nne na wanafunzi wa darasa hilo alipokuwa amekubali mtoto Kai akafanya mtihani napo akaonesha kipaji chake masomo ya sayansi na hisabu aliyatendea haki na kwa ujumla akawa wa pili akifungana maxi na watoto wawili waliokuwa wao ni darasa la nne shule zikafungwa zilipofunguliwa aliingia na tano ndipo akawa akipata wageni mara kwa mara wakifika shule yake ya mafunzo na mara nyingine ya masomo ya kawaida wengi wao walikuwa ni waandishi wa bali kwa utambulisho wao walifika mapokezi na wengine walikuwa ni watu wa mashirika ya kijasusi na hata magenge ya kiarifu ya nchi mbalimbali Mr. Chang alijitahidi kumlinda kwa kumpatia ulinzi kila aendapo shule na anaporudi na pia anapokuwa anataka kufanya matembezi yake mbalimbali. Mtoto Kai alikuwa ni kivutio na kwa kuwa katika watoto aliokuwa nao Mr. Chang kulikuwa na watoto kumi wanaruka sarakasi kama arukavyo Kai aliona ni bola akaunda kikundi kitakachokuwa kinatoa burudani kama vikundi vingine vingi vilivyokuwa ndani ya China. Aliona ni wakati wake kuwatumia watoto wale kupata pesa. Kikundi kilisajiliwa na kwa muda mfupi kilipata umaarufu kwa sababu Kai alikuwa mburulishaji mkubwa mwenye uwezo mkubwa sana wa kuruka juu sana na kuunganisha kwa haraka haraka na kwa wingi sarakasi za aina mbalimbali. Kikundi kilikuwa kinapatikana kila Jumapili katika kumbi mbalimbali kikitoa burudani kwa kukodishwa. Serikali ya China ikamfuata Mr. Chang na kumuomba wafanye mpango mapema mtoto yule apewe uraia wa China ili waje kumtumia katika michezo ya Olimpiki na kumuingiza katika mipango yao mbalimbali mbali ya kinchi wakiona anafaa wapi maana mpaka wakati huo kwa utaalamu wao na maendeleo yake darasani walihisi anaweza kufiti kwenye mambo ya sayansi au kwenye mambo ya kijeshi au kwenye mambo ya kijasusi. Mr. Chang aliwaambia yupo tayari kumkabidhi awe chini ya uangalizi wa serikali. Lakini wakati wao wakiwa nawaza hivyo serikali ya Israeli ilikuwa imepata habari zake. Serikali ya Uingereza nayo ikawa imepata habari za mtoto mwenye kipaji na kwa kuwa walionyesha nia ya kumtaka habari zile zikavuja na kufika kwa Marekani ambao kwao ni kawaida sana kutafuta watoto wa sampuli. Hivyo wao walikuwa na uzoefu uliokuwaasaidia kuwa na mbinu nyingi za kuwapata watoto kama hao. Waligundua kumwacha mikononi mwa China alikuwa ni kuwapa faida wa China. Kipindi wanawaza hivyo ulikuwa ni mwaka wa mwisho wa kimasomo wa Kai akiwa anamaliza darasa la sita ambalo ilikuwa ni darasa la mwisho kwa shule za msingi za China alikuwa bado mdogo ana miaka moja kutokana na kurushwa rushwa darasa kutoka la tatu alikotakiwa kuingia akitokea darasa la pili hadi darasa la tano baada ya kupewa mtihani darasa la nne na kufanya Watu wawili mmoja mwana mama na mwingine mwanaume kutoka kitengo maalum cha kutafuta vipaji vya watoto kutoka Marekani walifika Tanzania mkoani Morogoro na kufika moja kwa moja kazini kwa mzazi wa kiume wa Kai. Baada ya kujitambulisha wapi wanatokea wakawa meomba nafasi ya kimaongezi jioni ya siku hiyo baada ya muda wa kazi. Jioni hiyo kweli walikutana na Mr. Hamisi Musa aliyekuwa amewakalibisha nyumbani kwake. Baada ya kuelezea nia yao ni nini, kwa kweli yalikuwa mazito sana kutokana na bwana Hamisi kutokubaliana nao akimwogopa Mr. Chang kutokana toka mwaka uliopita baada ya Mr. Chang kuunda kila kikundi cha watoto 
na kukipa jina la Chang Acrobatic Children Talents CACT kila mwezi alikuwa akimtumia bwana Hamisi dola elfu moja mia tano kiasi kikubwa sana cha pesa katika miaka ile ya mwishoni mwa miaka ya tisini kila lipozibadili kuja kwenye hela za kitanzania alizigawa kwa mama mzazi na kai na wote wakawa wanafanyia mambo ya maana kama kumalizia nyumba zao na hata kupata gari ndani ya mwaka mmoja tu wale watu wote wakiwa ni wazungu ilibidi waage kwamba watarudi siku ya pili ambayo ilikuwa ni Jumamosi kwa maongezi zaidi. Ikabidi wafanye hivyo ili wakaombe ushauli kutoka kwa mkuu wa kazi. Siku ya pili walifika mapema kwenye kikao chao ambacho pia iliongezeka mama mzazi wa Kai akiwa na kaka yake ambaye kwa Kai alikuwa na muita mjomba. Pia alikuwepo kaka binamu wa Kai. Wale wazungu cha kwanza tu waliuliza kitu gani kama familia kinapata kupitia mtoto wao. Bwana Misa kama elezea jinsi gani walivyokuwa wameona ugumu wa jambo hili ndipo mzungu mwanaume ambaye alikuwa akijitambulisha kwamba anaitwa Joseph Maxon akasema walichoshauliwa na mkuu wao wa kazi ambaye yeye alikuwa amepewa ushauri na watu kutoka wizara inayomiliki kitengo chao ikiwa wao walikuwa wameshapewa taarifa za kiuchunguzi kutoka kwa shirika la kipelezi la FBI na shirika la jeshi la CIA kwamba Wakimtaka mtoto yule wakamshirikisha Mr. Chang wanapata mtoto yule kwa sababu kazi yake ni kulea kusomesha watoto na kisha kuwauza katika nchi mbalimbali na hata vikundi mbalimbali. Basi wakashauriana kwa pamoja yafanyike mawasiliano haraka sana ikiwezekana Mr. Chang aombe afike Tanzania. Taarifa nyingine ambayo iliwashtua wazazi wa Kai ni kusikia kuwa Mr. Chang waga anawauza watoto wafikapo miaka ya kumaliza masomo na mafunzo yao. Walikuto na hofu ya ghafla mpaka waliitana kifamilia na kujadili kidogo baada ya kikao kile kurudi na jibu la kutaka kujua na wale wazungu walikuwa namtaka kai kwa dhumuni gani haswa baada ya kumaliza masomo yake. Ikabidi Mr. Maxon aeleze vizuri ni ya yao kwamba nia ni ya serikali nzima ya Marekani kipindi hicho ikiongozwa na rais Bill Clinton na hata akifanikiwa kumpata mtoto kai basi wataongoza na wazazi wote wawili mpaka Marekani na kisha moja kwa moja hadi kwa waziri anayehusika na masuala hayo na kisha hadi kwa rais wa nchi. Mr. Misi alichukua jukumu la kupiga simu kwenda nchini China kwa Mr. Chang Jero na kumuomba afanye anavyoweza afike nchini Tanzania. Mr. Chang alihoji mbona ghafla sana. Ikabidi atumie mbinu ya uongo kidogo kwamba kuna tatizo kidogo la kifamilia ninalomhusu Kai lakini kama akifika ye Mr. Chang ndio itakuwa ni vizuri zaidi. Mr. Chang akakubali kufika lakini baada ya siku tatu ili afanikishe kufika na Kai aliyekuwa ana jambo anamalizia katika mafunzo yake. Ikabidi Mr. Hamisi aombe kupigiwa baadaye kwanza aongee na ndugu wengine wa familia juu ya ombi lake kuwa uaje Tanzania baada ya siku tatu. Baada ya kukata simu akashauriana kwanza na wageni wao kisha akapiga tena simu kwenda China na kumpa jibu amekubali waje baada ya siku tatu. Mr. Maxon na mwanamama aliyekuwa akiitwa Lilian Trezal waliona siku tatu si nyingi wakapanga hoteli wakisubiri mtoto Kai na Mr. Chang wafike. <coughs> baada ya siku tatu Mr. Chang na mtoto Kai walifika na kupokelewa kwa furaha sana mpaka Mr. Chang akashangaa kutokuta tatizo kama alivyokuwa ametarajia hata akujiandaa kisaikolojia. Kisha baada ya masaa mawili watu kwa ajili ya kikao walifika Mr. Maxon na bibi yake Lilian Trezal. Baada ya salamu na utambulisho maalum kikao kilikuwa kimeanza ambapo kwa bwana Chang ilikuwa si tatizo kwake lakini hofu yake ilikwenda kwa serikali ya nchi yake. Dauliweko mezani lilimfanya akubali kwa uraisi lakini je hata wajibu nini watu wa serikali ya nchi yake aliwaahidi kwamba hata wakabizi mtoto kai pindi atakapomaliza sekondari kwa alivyokuwa amemwamini yeye atakokasha mtumia sana kai katika kuingiza pesa za matamasha na hata medali za kuzipa shule zake zote mbili moja ya mafunzo ya acrobatics na ile ya msingi ambapo sasa alikuwa akienda sekondari shule zile zilikuwa zikimlipa pesa yeye kila kai alipokuwa akizipa ushindi katika mashindano Mr. Maxon alipoona kuna ugumu katika maongezi yao akiukijengwa na uoga wa Mr. Chang kwa serikali ya China akaona aombe uzuru kidogo hivyo haraka sana kama omba ruhusa aongee na wakuu zake na kwa haraka walimuomba bora aongeze dau mara tatu ya alivyomwaidi Mr. Chang na familia ya Kai pamoja na wale wa China watatu wa mara ya kwanza kabisa waliofika Bagamoyo na kugundua kipaji cha mtoto Kai dau la mara ya pili likamfanya Mr. Chang kukubali kumwachia Kai katika himaya yake Mikataba ikasainiwa siku ya pili yake na hapo ikawa ni mwanzo wa mtoto Kai mwaka mpya kusherekea akiwa na wazazi nchini Marekani katika jiji la New York. 
mpaka wazazi wa Kai wanaondoka wakiwa wamesha yakikishia mtoto wao atakuwa yupo katika mikono iliyo salama ya serikali ya Marekani ilikuwa amekaa Marekani kwa miezi miwili. Mtoto Kai alikabidhiwa kuishi kwa kiongozi msaidizi wa shirika la kijasusi la Marekani la CIA Deputy Director. Ilikuwa hivyo baada ya wao serikali ya Marekani kuamini mtoto mwenye vipaji vingi kama Kai alikuwa na akili za kiperelezi na hata kimapigano hivyo kiujasusi ndio fani halisi aliyokuwa amezaliwa nayo. Ingawa yeye mwenyewe Kai alipoulizwa anatamani kuwa nani atakapokuwa mkubwa aliwajibu anataka kuwa ninja komando. Watu wa mambo ya kijasusi wa Marekani waliona ni mtazamo mzuri kwa mtu mwenye akili kama zake na uelewa wa haraka chochote kile anachokitamani kwake akipewa mwongozo tu basi ataweza kukifanya kwa ufasaha sana. Lakini wakaona kwamba akimpeleka jeshini moja kwa moja kwa umri wake haitawezekana mpaka afike umri wa miaka nane. Rais wa Marekani wa wakati huo Mr. Bill Clinton akame shauli apelekwe shule za kijasusi, ajengwe katika ujasusi na atakapokuwa amefika umri wa miaka nane, apelekwe kujiunga na jeshi la Marekani US Army na huko moja kwa moja angepelekwa kwenye mafunzo ya ukomando na mafunzo ya uninja. Atapewa huko huko ingawa yeye alikuwa ameshaza mafunzo ya uninja akiwa yuko China. Baada ya kukabidhiwa kumlea mtoto yule kutokana na yeye familia yake ilikuwa haijafanikiwa kuwa na mtoto Deputy Director aliahidi kumlea Kai kama mtoto wake ingawa gharama za kusoma hazikuwa juu yake na wala gharama za maradhi chakula na hata mavazi pia lakini yeye alikuwa anataka kuonesha ni jinsi gani amekosa baraka za kuwa na mtoto yeye na mke wake lakini si kutokuwa mrezi bora si kutokuwa mfano bora wa kuigwa Hata wazazi wa Kai kwa mwezi mmoja wa mwisho katika miezi miwili waliokuwa kama wamepewa ofa ya kukaa Marekani waliumalizia kwa huyu kiongozi msaidizi wa CIA shule zilipofunguliwa Kai alipelekwa shule inayomilikiwa na shirika la kijasusi la CIA ikiwa inawaandaa watoto wenye vipaji kama Kai walionyesha ishala ya wao kuwa wanafaa kuwa majasusi baada ya uchunguzi maalum inayojulikana kwa jina la Shellman Kent School for Intelligence Analysis iliyopo Williamsburg Virginia ni shule iliyokuwa ikifundisha masomo ya kijasusi na masomo ya kawaida ya sekondari pia wakipata mafunzo ya vitendo. Kai aliendelea kuonesha yeye ni kipaji halisi. Aliweza kuwashinda wenzake kila alipokuwa anafanya mitihani, akishika namba moja katika masomo yake yote, iwe ni kwenye sayansi au arts mpaka walimu wakawa hawajui wamweke wapi kama inavyotakiwa katika shule zote na ndipo ilipofika mwaka wa pili akachagua yeye mwenyewe kwamba atasoma masomo ya sayansi baada ya kupewa ushauri na mzazi wake wa kiume. Miaka minne ikapita akifaulu kwa gradi ya kwanza katika masomo ya sayansi yote na yajua wewe yakisindikizwa na hesabu ambalo nalo alikuwa amepata A na kipindi hicho chote kila likizo ya mwezi wa sita alikuwa kipelekwa chuo cha mafunzo ya uninja kilichopo Slotsburg, New York ambako alikuwa kikaka mbini mwezi mzima mpaka shule zinapofunguliwa anaondoka kurudi shuleni ambako napo walikuwa kiishi kambini huko huko Baada ya kufaulu hapo alirudi likizo Tanzania akakaa mwezi mmoja Aliporudi Marekani na kuendelea masomo moja kwa moja akamepelekwa chuo cha CIA University CIAU kilichopo Chantilly Virginia ambako alifunganisha masomo mbalimbali Alipomaliza ndipo akamepelekwa chuo cha US Navy Series Training Base Coronado, California, kambilio mpakani mwa jipo la California na San Diego. Hukalipotea miaka mitatu bila kuonekana Tanzania wala ulaiani pale New York, alipokuwa akilelewa kwenye familia ya deputy director wa CIA. Alipokuja kurudi alikuwa ni komando rasmi tena aliyekuwa amefuzu kwa max za juu kuliko wanafunzi wenzake kumi aliokuwa ameingia nao wakati mmoja. Kwa uwezo aliyokuwa nao kiongozi wa US Navy Seals alikuwa ameomba serikali ya Marekani aitumikie kwanza kikosi hicho sababu mwaka huo alipomaliza kulikuwa kuna vita ya ghuba ya uajemi ya pili iliyokuwa imekuja kumondoa Saddam Hussein hivyo Kai alikuwa ni komando mdogo kabisa aliyokuwa ameingia katika vita hiyo akiwa kundi la US Navy Seals na hii ndio ilikuwa historia ya agent Kai na sababu iliyomfanya kujikuta anaitumikia Marekani badala ya nchi yake ya Tanzania Stori yetu imeishia hapo msikilizaji cha kufanya ungana nami katika sehemu ya tatu turudi katika simulizi yetu anaifanya vipi kazi aliyopewa ndani ya nchi ya Malaysia kuwatafuta na sayansi na familia zao lakini pia kuwatafuta majasusi 
yani mawakala maagenti wa Marekani walikuwa wametekwa na watu hawa wabaya. Alikuwa amepewa msaidizi wake huyo msaidizi mwenyewe kachukuliwa na watu hajulikani wapi alipo. Anaambiwa kwamba ongezewe mwingine anasema kwanza ngoja afanye mambo yake kidogo alafu atawapa jibu kwamba ongezewe mtu au ataifanya kazi mwenyewe. Yaani iwe ni one man army jeshi la mtu mmoja. Itakuwaje ikawaje ilikuwaje basi usikose kuungana nami katika mwendelezo wa simulizi hii. Inakwenda kwa jina la mshangao na inashangaza kweli kweli. Haujashangaa kwani? Mbona mimi nimeshangaa? Basi ushangae katika sehemu ya nne msikilizaji kwa uzuri zaidi ndani ya SMX app inapatikana sasa hivi au kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Kuna simulizi za kusubiri lakini hii sio ya kusubiri. Tuende pamoja mpaka mwisho tunaimaliza sasa hivi bila kusubiri. Tukutane katika sehemu ya nne kwa burudani zaidi. Siao.